Y ahora vamos a hablar del tiempo con nuestro compañero José Calvo de Meteos Ojuela. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Bueno, hace un frío que pela, ¿eh? Hace frío, pero las nieves que tanto esperamos... Tuvimos una oportunidad eh, la semana pasada, hace 15 eh. días, que la configuración era muy buena, con la borrasca en el Mediterráneo y un anticiclón en el Atlántico, para, en la, a través entraron vientos muy uh -huh. fríos de, del continente, pero no se produjo precipitación, así que aquí estamos esperando no, a las nevadas, no, no. aunque algo hemos traído para ver de cómo sí, nevaba antes no, en Logroño. No, vamos a tener nostalgia, ¿no? Vamos a ver esas, esas imágenes de esa nevada en Logroño, que todos queremos que se repita, pero parece que nos va a costar un poco, ¿no? Sí, fíjate, eh, precisamente eh, ayer era el aniversario de esta nevada del año 2005, hace ya 12 años. Eh, cogí en el blog y hice un poco de repaso a ver eh, cuándo fueron eh, nevadas de las que cuajaban en Logroño y como decía yo, pues esas que hace falta echar sal en las calles, que entorpecen un poco uh -huh. la circulación. Yo lo estuve leyendo y en algún año hubo hasta dos o tres días con nieve seguida. ¿eh? Este año, el, uh -huh. el año 2005 hubo precisamente en esta semana, nevó dos o tres días seguidos y la, ne la nieve acumulada en las calles de Logroño pues duró prácticamente una semana. Uh -huh. Las fuentes estaban heladas, la verdad es que eh, fue un espectáculo de, de, del que ya solo vivimos del recuerdo, es verdad. porque aunque en el 2007 nevó, en el 2009 nevó, en el 2015, hace, hace dos años, nevó, lo que pasa es que son nevadas eh, ligeras, son, uh -huh. desaparecen no rápidamente, cua, eh, aunque cuajan, ya te digo que desaparecen rápido y solo quedan cuajadas en, en cotas más altas. ¿Y esto es por el, clima, el cambio climático, José? Pues mira, esa es la discusión que tenemos siempre, si realmente es el cambio climático o, o solo depende a, a ciclos eh, pues de, de frío o calor, como ha habido en otros siglos. Entonces, desde luego, el cambio climático es evidente que las temperaturas van, están en ascenso continuo uh -huh. y que algo habría que hacer, pero directamente con el cambio climático pues nunca se sabe si es un ciclo o es un cambio. Uh -huh. Pero lo, lo veremos, lo veremos con el paso de, de los años o no lo veremos, porque tú ten en cuenta que la, las series, las, la toma de datos meteorológicos uh -huh. es relativamente reciente, no, no tiene más de 100 años. Entonces, con esos datos, hacer estadísticas de, de largos periodos es, es muy complicado. difícil, es muy difícil. Uh -huh. Pero bueno, todo lo que esté destinado a conservar el, el planeta que haya que cambiar, bienvenido sea. Pues sí, cuidar el planeta es lo importante. Nos han traído más cosas, ¿no? Para hablar un poco de esas nevadas que no vienen, ¿no? Que no terminan de llegar. Sí, te he traído ahora alguna otra foto de, de esa, esas nevadas que... Esa es preciosa. Es, sí, esta me parece que es del año 2009. También hay una foto de, de la plaza del mercado al amanecer. Fíjate qué bonita con, el, con los cedros que había antes, que me parece que estos ya lo, los cortaron porque estaban enfermos. En la plaza del mercado que ya no hay árboles, ¿no? Ya no hay árboles. No. Pues esa era el amanecer, fíjate qué, uh -huh. qué bien cuajadita estaba, casi para esquiarla. Y, y en la siguiente imagen he traído unos modelos de entonces de, de, de cuáles son las situaciones en las que se producen estas nevadas. Mira, la, los colores más rojizos, amarillentos, ama, eh, son eh, anticiclones, son dorsales, dorsales que generan en, en superficie un anticiclón. Y el color verde y azulado son bajas, so, eh, es aire frío en capas altas que genera en superficie borrascas. Cuando la configuración es parecida a esta, uh -huh. un anticiclón en el Atlántico y una borrasca en el Mediterráneo, eh, como los vientos van en, de los anticiclones a las borrascas, lo que hacen es traer aire muy frío del continente. De, de Europa y ese aire muy frío, si tiene recorrido marítimo o se generan frentes por la propia inestabilidad, es cuando se producen las nevadas aquí en zonas de La Rioja y en zonas del Valle con posibilidad de cuajar. Pero también te voy a decir que, fíjate, para que, se produ para que realmente cuaje, a, eh, las temperaturas que me dedico a, a mirar tienen que ser eh, a 5.500 metros, que es una temperatura eh, base de referencia, de entre 30 y 35 grados bajo cero. Y a 1.500 metros, que sería, por ejemplo, Moncalvillo, tienen que estar por debajo de 5 grados, entre 5 y 10 uh -huh. grados bajo cero. Si en esas condiciones se produce precipitación, va a cuajar en el valle. Y esas condiciones, ya te, di ya te he dicho que se dieron hace 15 días o así, pero el problema es que no hubo precipitación. Uh -huh. Entonces, vimos algunos copos dispersos el viernes pasado en la zona de Calahorra, de Alfaro, de, de Aguilar, pues que hayan copitos, uh -huh. pero... La, la precipitación fue escasa. Así que nada, nos sentamos a esperar, a ver a si ver, algún sí. año... A ver, a ver, bueno, todavía queda febrero, ¿no? Todavía, todavía. Igual todavía. Nos puede dar una sorpresa. 
Fíjate, esta, esta nevada que, que cuajó en Logroño, esta nevada es de marzo, esto es Ojuela, fíjate la cantidad de nieve en una sola noche, porque además de esa me acuerdo yo, porque tuvimos que ir con los niños en mantas, porque con los coches no llegábamos a, hasta casa, pues esta fue de, de marzo, de, de un 19 de marzo del año 2007. Ajá. En Logroño nevó bastante por la, por la noche, sin embargo, al ser ya casi primavera, eh, rápidamente se, se fue la nieve de las calles, pero fíjate qué tiempos. Y esto pues ya es un poco lo que nos espera. Pues, espera lo, este fin de semana. ¿no? Exactamente, a lo, lo que tenemos a puertas eh, nos espera un fin de semana algo revuelto, algo variable. En esta imagen desde el satélite Meteosat, que es muy bonita, en azul, podemos uh -huh. ver que lo he marcado con, con flechas el frente que tenemos en las puertas de la península, en el oeste, que es el que está viniendo ya hacia nuestra región, por eso vamos viendo que los cielos se van, se van cubriendo, la noche ha sido muy fría, ha helado muy fuerte, esta noche en el valle con temperaturas de 4 y 5 grados bajo cero, también porque ha calmado el cierzo, el cierzo eh, lo que hace muchas veces es impedir que, que las temperaturas bajen mucho, porque lo que hace es mezclar el aire, cuando hay mucha estabilidad, el, el aire cerca de la tierra se enfría muy rápido y cuando se mueve un poco, pues no enfría tanto, igual que si hay nubes, la, las heladas son menos intensas. Entonces, ahora vamos a ver, me falta una animación que, lo, que veremos luego, pero el resumen que he hecho aquí en, en el mapa de La Rioja, este es fácil, porque me vas a decir, tiene de todo, tiene sol, uh -huh. tiene lluvia, tiene nieve, y es, que, todo, sí, ¿no? y, es, y es que así va a ser el fin de semana. El fin uh -huh. de semana nos llega, como ya te digo, a partir de esta noche, un frente, un frente muy activo, que mañana va a dejar los cielos bastante cubiertos, va a llover, va a nevar en cotas medias, en torno a los 800.000 metros, y después, conforme pase el frente, irán apareciendo más claros, irá mejorando el tiempo. Uh -huh. El sábado parece que se queda en, de transición, por lo tanto, no veremos tantas nubes, los cielos estarán con menos nubosidad y menos precipitación. Y el domingo vuelve a, a venir otro frente, aunque en este caso lo hace con vientos del suroeste. Uh -huh. Estos vientos en La Rioja dejan menos precipitación porque se suele quedar en la zona de la, de la ibérica, en las laderas orientadas a los vientos dominantes. Y además, al ser del suroeste, lo que sí vamos a notar eh, cara al domingo es un ascenso de temperaturas. Así que nos espera un fin de semana variable, revuelto, el peor día será el viernes, eh, todavía las temperaturas serán frías, ahí te he puesto que las temperaturas van a oscilar de máxima entre los 8 y 10 grados aproximadamente en el valle, siendo más frío el viernes y más cálido el domingo. Y lo que probablemente asciendan sean las mínimas, porque los cielos ya no van a estar despejados, sino que van a estar con, con nubosidad y entonces las, las heladas son menos, menos intensas. Vamos a ver la siguiente y iremos comentando. Sí, esta, esta imagen aquí eh, es una eh, secuencia de lo, de lo que se espera para el fin de semana. Fíjate, en, la, en los colores azules es lo que es la nubosidad, cómo entra ese frente que hemos visto primero durante el viernes, ahora estaríamos en el sábado con esa transición y esa mancha azulita que está entrando, esto correspondería ya al domingo. Esto es ahora mismo, eh, jueves, como está entrando esta noche el frente, uh -huh. eh, esto corresponde más o menos al viernes, con los vientos que si te fijas todavía son del noroeste, por lo tanto vientos frescos, periodo de transición sin nubosidad eh, a lo largo del, del sábado, y eh, esto es ya de cara al domingo, como los vientos empiezan a girar al suroeste, por lo tanto men eh, menos precipitación en zonas del valle, uh -huh. más en la ibérica y ascenso uh -huh. de temperaturas. Así que eso es lo que nos espera para el fin de semana. Bueno, pues hay que abrigarse, pero es invierno, porque ahora hablamos todos de la ola de frío y es lo que llamamos invierno, ¿no? Eso, eso dicen, eso, eso se ha dicho <risa> siempre. Aunque es cierto que en el Mediterráneo, estas semanas pasadas, mm. realmente bueno, ha hecho frío. En, en Levante han visto la nieve, que sí, hacía mucho, sí, sí. mucho que no veían. ¿eh? Las imágenes que han llegado de Almería, de mm. Murcia, de sitios de... han sí, sido sí, espectaculares. Eso sí puede ser una ola polar, pero eso... lo que tenemos aquí tampoco lo vamos a exagerar. No, no desde <risa> luego en La Rioja, no, yo creo que no ha sido una ola de frío, pero en el Levante mm -hmm. ya lo creo que se puede considerar una, una ola de frío. Así que... Bueno, algunos han disfrutado, otros han sufrido sus inconvenientes. De todo ha habido. Como todo, como todo. Pues bueno, eso ya lo saben, lo que va a hacer este fin de semana, de todas maneras, saben que para conocer eh, mejor la previsión o algunas curiosidades que suceden en los cielos de La Rioja, se pueden acercar hasta el blog de Meteos Ojuela, también a través de esa cuenta de Twitter, arroba Meteos Ojuela, y cada jueves en este programa. 
Ha sido un placer, José, que vaya todo muy bien y vamos a ver ahora imágenes ¿no? de Eso tus colaboradores es. para despedir esta sección. ¿no? Sí, la verdad es que son eh, imágenes espectaculares. Eh, he traído bastantes de las cascadas de Puente Rá, que están totalmente heladas, hay alguna de cho del chorrón de Viguera. Son sitios espectaculares uh -huh. que además con las heladas se han quedado como estampados en otros, en otros mundos, en otras épocas. La verdad uh -huh. es que muy bonitas y desde aquí agradezco a todos uh -huh. el que se molesten en enviarnos estas fotos. Pues eh, con estas fotos hacemos un pequeño impas porque enseguida me cambio al otro aparte del plato que ya me está esperando Jorge Quirante para hablar de teatro. Hasta ahora.